Oi, gente, vamos conhecer a minha estante principal? Então, eu pensei em mostrar nesse vídeo um pouco da minha estante principal, que é essa estante que fica aqui na sala. Eu digo isso porque eu tenho quatro estantes, mas a maioria dos meus romances policiais está nessa estante aqui. Então, eu pensei em mostrar, muita gente tem me pedido para mostrar quais livros eu tenho, não só romances policiais, mas também livros de suspense, de mistério, de terror e também as lembrancinhas que eu vou acumulando aqui, né, na estante adoro funcos e coisas assim então eu vou mostrar agendas também vou mostrar um pouquinho do que eu tenho aqui vou contar um pouquinho das histórias, de onde eles vêm e esse vai ser o vídeo. É só pra deixar claro o que eu vou fazer, eu não vou tirar livro por livro até porque tem uns, umas partes da estante em que os livros estão bem, bem encaixados e eu também não, eu não queria ficar só lendo o título e o nome do autor, eu queria falar um pouquinho sobre os livros em si, as partes da estante, né? Então, porque tem parte que tem uma parte que é dedicada a Agatha Christie, por exemplo, tem, tem uma parte que é dedicada a Sherlock Holmes, então eu queria falar um pouquinho sobre isso. E, então eu não vou tirar todos os livros, até porque eu acho que o vídeo vai ficar muito longo, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre alguns deles. Então tá, sem mais demoras, vamos lá. Eu quero começar mostrando essa minha coleção aqui da Agatha Christie, que é uma coleção que fez muito sucesso nos anos 80, se não me engano, que é a Altaia, da, da editora Record. Então, essa coleção aqui eu ganhei de presente de um amigo chamado Fernando Leão, a coleção pertencia ao pai dele. E hoje eu estou cuidando com todo o carinho da coleção, muito obrigada, Fernando. E aqui tem quase, ela não está completa, até tem que ver quais os livros que estão faltando para eu completar. Porque essa é uma coleção bem clássica, né? Mas ela tem os grandes clássicos né, da Agatha Christie. Como, por exemplo, Assassinato no Expresso do Oriente, A Maldição do Espelho, O um Corpo na Biblioteca, Os Elefantes Não Esquecem. Então aqui em cima a gente tem vários, O Mistério no Caribe, Tragédia em Três Atos. Tem muitos aqui que eu não li. Eu achava que eu tinha lido todos da Agatha Christie, né? Mas tem umas peças de teatro que eu não li, mas a maioria eu li. Um que eu realmente gostaria de ler, mas eu não, não, nunca consegui ler, foi Caio Pano. Eu tenho, inclusive, o livro, né? Mas eu não consigo ler porque sabemos o final daquele livro e eu realmente não consigo aceitar. Aqui tem uma luvinha do Fred Krueger, só para dar aquela decorada macabra. E aqui temos mais da coleção e eu vou tirar esses, essas três decorações aqui, mas antes vou falar, esse aqui foi uma caneca que eu mandei fazer, quando a gente começou a fazer o site, tinha várias, várias pessoas escrevendo no site também, eu mandei fazer do Literatura Policial. Aqui é um livro que eu comprei na Espanha, na verdade eu ganhei, que era uma coleção de biografias que estava sendo vendida nas bancas de lá. Não cheguei a ler esse livro ainda, mas tinha uma coleção dedicada a vários nomes importantes da literatura e o da Agatha era um deles, então eu ganhei de presente e tá aqui guardado no santuário. E esse daqui é um copinho, cuja caixinha está aqui, comprei na FENAC, lá em Sevilha, onde eu morei por um ano. E quando eu vi, eu achei muito legal, tinha alguns autores, tinha a J.K. Rowling, tinha mais alguns autores ali com... Que, que tinha sido, sido feita uma coleçãozinha né, de copinhos, parece para tomar cachaça, mas acredito que a Agatha não tomaria cachaça, porque ela não tem cara de quem gostaria, mas achei muito fofo, comprei, e é uma das minhas decorações favoritas dela. Então aqui só para mostrar os outros livros da coleção, ali a Casa Torta, que tem uma série muito boa com a Glenn Close, né? eu, eu não sei o número se era na BBC que passou, mas é incrível, o final desse livro é uma coisa muito apavorante. Ali cai o pano, aquele livro que eu não li e provavelmente não lerei tão cedo. Os Crimes ABC, que também virou série, né, com o John, John Malkovich, né, no papel do Poirot, que eu gostei muito, achei ele um excelente ator. Fisicamente ele não tem nada a ver com o Poirot, né, mas ele ficou com uma energia bem parecida com a do Poirot e eu gostei bastante. Tem até o Parker Pine ali, ó, o Parker Pine eu não gosto muito. Não é um dos meus favoritos da Agatha, eu diria que é um dos menos favoritos, digamos assim. Um brinde de cianureto, um corpo na biblioteca, uma história clássica, com a Miss Marple, então tem muita coisa interessante e legal para se ficar babando na coleção da Agatha. Agora eu gostaria de mostrar o 
pouquinho que eu tenho do Stephen King, que também é um dos meus autores favoritos. Eu acho que ele tem mais de 60 livros publicados, né? E eu não, não contei ainda, mas eu não tenho nem a metade. Mas estou, aos poucos, aumentando a coleção aí. E tem muitos funcos também, porque isso é um vício sério, né? A gente compra um e quando vê já comprou 10. Então vamos para os livros. Aqui no comecinho da coleção temos um pequeno cujo. E ali eu tenho um livro que nem saiu ainda do plástico, sob a redoma. Esse aí eu não li, mas um dia eu vou encarar. Em cima tem aquele quadrinho do It a Coisa. Deixa eu mostrar pra vocês. É aqui, ó. Saiu nos clássicos do cinema da Turma da Mônica, quando saiu o filme, no cinema. E aqui, ó, o It aqui. E eu achei muito, muito fofo, comprei e tá aí na coleção. Então aqui tem A Hora do Lobisomem, que é um livrinho, assim, é um conto, né, maior do, do King, não é? Não chega nem ser assim. uma leitura muito extensa, é bem rápida de ler. É bem legalzinha, tem um filme dos anos 80 que costumava passar na sessão da tarde direto. <risos> é legal também. Revival, Joyland, Rosemather, Rose né? Eu não li esse livro aí, que tá guardadinho. Cujo, que é um livro bem intenso, muito melhor do que o, li do que o filme né, dos anos 80. Não gosto muito daquele filme, acho ele meio tosco. Mas o livro é muito bom. A série, né, Mr. Mercedes, a série com, com o detetive do, do King, que tem o Mr. Mercedes, Último Turno e o Achados e Perdidos, que é o livro do meio que tá ali, né, tá meio perdido ali. Tem também esse aqui eu não li, Belas Adormecidas, também tem que ler, que é com o filho dele, né, com o Owen. E vamos tirar os funcos, deixa eu só mostrar os funcos então rapidinho, aqui é o George, né, do, do It. Aqui é ele na forma maravilhosa de aranha ali, o Pennywise. A Carrie, com essa simpatia toda, o Jack Torrance, de O Iluminado. E aqui, meio perdidão também, mas que tem alguma coisa a ver, né, é o Joey Ramone. <risos> Porque os, os Ramones fizeram a trilha sonora de Pet Cemetery, né? Cemitério Maldito. Então está aí, gosto muito desse funko também. Mas vamos, ao, vamos voltar aos livros. O Bazar dos Sonhos Ruins eu não li, tenho que ler. Salem é um dos meus livros favoritos dele. Adoro esse livro, eu li e jamais esqueci algumas partes, algumas descrições da energia da cidade. It eu não li ainda, o tamanho realmente também me assustou. Né? Eu vi o filme, vi a série dos anos 90 Com o Tim Curry, né? Curry, né? esqueci o sobrenome dele Eu adoro ele, é o meu favorito O Pennywise favorito Porém o livro eu não li ainda E aí temos Novembro de 63 Eu amo esse livro Maravilhoso Doutor Sono, eu gosto O Iluminado, eu sou apaixonada por esse livro Eu até, eu prefiro o livro ao filme Embora eu não seja daquelas fãs, né? Da obra do King Que tomou as dores dele E acabou não gostando do filme do Stanley Kubrick Que realmente é bastante diferente, né? O, o conceito do, da, da história, né? a interpretação, na verdade, da história é bastante diferente né? do, do Kubrick. É compreensível que o King tenha ficado puto da vida, mas o filme também é muito bom. Escuridão Total Sem Estrelas, eu não li ainda. Achados e Perdidos, né? que é da série do, do Detetive, é do King. A Maldição, que é muito bom também, adoro esse livro. Sei que tem um, um filme ou uma série agora, eu acho que é um filme, né? Agora eu não me lembro direito e não consegui ver ainda. Sobre a escrita é maravilhoso, fala sobre toda a carreira do King até o momento que ele escreveu esse, esse livro, todas os, as dificuldades que ele passou, e é um livro que tem uma sabedoria, você acaba o livro pensando nas coisas que ele escreveu, e pensando por tudo que ele passou e, que, e o que ele superou, é fascinante esse livro. Recomendo bastante. A Zona Morta, que é um livro muito bom também, tem muita gente que compara o vilão dessa história com o Trump. Dança Macabra, que eu não li ainda, está aí guardadinho, lerei também. O Instituto, que eu já li, muito bom, gostei muito, teve muita gente que não gostou, mas eu achei bem legal. A Incendiária, que eu achei mais ou menos. É um dos grandes clássicos do King, mas eu não gostei tanto assim. The Dark Man, que é aquela, aquele poema do King, né, sobre o, o Randall Fleck. E é muito bom, esse aqui saiu pela Dark Side Books, é muito bonito esse livro. E aqui chegamos ao final da coleção do King. Aqui tem outros livros que começam aleatoriamente. Aliás, esqueci de falar, não está em ordem alfabética aqui. A estante não está arrumada em ordem alfabética. Está arrumada mais ou menos em ordem aleatória por coleções. Então, aí tem que... Muitas vezes eu preciso ficar meia hora tentando achar, tentando achar algum livro. Então, antes de eu mostrar os livros ali atrás, só falar um pouquinho sobre as decorações que estão aqui na frente, que são duas canecas, uma do Pennywise e outra dos maiores detetives do mundo, que foi um e-book que eu publiquei alguns anos atrás. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar o link na descrição. Tem umas bolinhas de absinto ali e tem o Jason cuidando dos livros aqui. Aí aqui a gente tem o Joe Hill, que vem logo depois do pai. Eu li Fantasmas do Século XX, mas Mestre das Chamas eu não li ainda. Depois tem o John Nesbo, alguns livros que eu tenho dele. Meu favorito é o Boneco de Neve, Daniel Cole, Harlan Coben. Eu queria muito ter uma coleção maior do 
Harman. Eu nem sei se todos os livros dele que eu tenho estão aqui. Eu acho que não. Tem, tá meio espalhado. Mas eu adoro Harlan, então minha coleção com certeza vai crescer. Scott Turo, Eta Hoffman. Então chegamos na terceira parte da, da estante. Aqui eu tenho a minha coleção da Agatha Christie em inglês, livros em inglês, que eu li uma, uma boa época. E também muitos pockets da LPM da Agatha, que eu sempre vou comprando. Faz algum tempo agora que eu não compro, mas tem que voltar a comprar. E ali tem o Camilleri, né? Tem alguns livros que eu tenho do Camilleri que eu gosto muito, com a da série policial com o comissário Montalbano. Só falar um pouquinho dessas decorações antes de eu tirar. É, ali eu tenho aquela caneca do Sherlock Holmes que eu comprei lá no museu, do, da, na Baker Street mesmo, que é uma caneca maravilhosa e enorme, dá pra tomar dois litros de café ali. E eu adoro, porque eu tomo muito café todo dia. Os pequenos Sherlock's que a gente vai comprando pelo caminho, né? Tem os Funkos também, aqui Funkos parte 2, tem o, o Hitchcock, tem o Fred Krueger, tem a Marceline, que eu acho que é possivelmente é a minha, o meu Funko favorito. Talvez porque eu me identifique um pouco com o estilo dela. E aqui, mais um Funko do Jason, de sexta-feira 13. Ali uma caixinha que eu comprei também quando eu fui em Londres, do, de balinha, isso é balinha, né? Ali do Jack o Estripador. E também a saudosa Grumpy Cat, que lembra muito a minha gata. Não fisicamente, mas o, o humor, a energia é o mesmo. Ali atrás, peraí, deixa eu tirar essa caneca pra eu poder mostrar pra vocês. Ali atrás eu tenho essa placa da Baker Street, que eu acho que todo mundo que é fã do Sherlock Holmes compra quando vai a Londres, né? É um dos aqueles presentes que tem que levar, então sempre deixa ela aqui. Na verdade ela deveria estar aqui embaixo, onde tem as, os livros do Sherlock Holmes, mas eu acho que ela fica mais vistosa aqui em cima, então eu deixo ela fazendo companhia com os livros da Agatha. E aqui tem umas outras canecas que eu gosto, legais, tem a do Hard Rock Café de Roma e tem essa aqui, outra do It, que eu acho que eu comprei lá na FENAC também. Aqui são os cartões que eu comprei lá na, na loja da, do, do Sherlock Holmes, na Baker Street, que eu tô sorteando, tem vários. De vez em quando eu tô sorteando, no, tanto no Instagram quanto no, no Twitter, então acompanhem aí, instagram.com.br literatura policial ou twitter.com barra litera policial então de vez em quando eu tô sorteando por lá e aqui a minha coleção de lápis né eu adoro é bom eu não entrar numa papelaria que eu geralmente compro muita coisa que vai ficar ali guardada mas enfim é irresistível para mim e os cadernos legais que eu vou achando pelo caminho deu para perceber né que se me largar numa papelaria vai ser um estrago o caderno favorito é esse daqui Sherlock Holmes Detective Agency que eu não achei em Londres, eu achei em Milão. Numa loja qualquer lá, quando eu vi, eu falei, nossa, não acredito. Comprei na hora. E nunca usei, e provavelmente não usarei. Só quero mostrar pra vocês que enquanto eu tô aqui gravando, essa aqui é a minha plateia, ó. Agora que eu vi que ele tá só acompanhando a gravação, né, Sherlock? Pra ver se tá saindo tudo direitinho, né? Então, gente, tá aí a coleção da Agatha Christie. Esses aqui são os livros em inglês. Eu morei cinco anos na Suécia e naquela época eu não conseguia, obviamente, quando eu fui pra lá, ler sueco, né? Demorou um tempo pra aprender o idioma e então eu comecei a comprar, eu já era muito fã da Agatha Christie, né? E comecei a comprar livros em inglês pra ler e foi lá que eu realmente comecei a ler muito Agatha Christie. Eu consegui guardar esses livros da coleção da HarperCollins. Né? Então eu tenho alguns aqui e aí começa a, começam os pockets da LPM, que também é meio que um, um vício, né? A gente vai comprando, comprando. Não são só os pockets ali, né? Tá, tem alguns de outras coleções, mas é, a maioria é da LPM. A gente vai comprando e quando vê já levou tudo. Então eu tenho que anotar pra ver, pra eu não comprar dobrado, né? Mas também muitos livros aqui eu tenho mais de uma edição, porque eu acabo achando bonito e tal, e aí eu compro. Aqui começa a minha coleção do Camilleri, que é o, o autor italiano, né, que morreu em 2019. Gosto muito do Camilleri, não li o quanto eu gostaria dele, tem muitos livros dele aí que... Muitos não saíram no Brasil, mas a maioria saiu pela Editora Record. Aliás, todos? Acho que saíram pela Editora Record. A série dele com o Comissário Montal Montalbano é muito boa e tem as melhores os melhores pratos do mundo, <risos> ah, você começa a ler os, as histórias e dá uma vontade louca de comer. E também, muito interessante porque tem crítica social, tem humor, então recomendo os livros do Camilleri. Aqui a gente chegou logo abaixo da coleção da Agatha, tem a minha coleção do Sherlock Holmes. 
os livros que eu tenho e algumas edições diferentes, né? Não são tantos assim, mas aqui é o cantinho do Sherlock. Ali depois tem alguns outros livros, mas a maioria dos livros que eu tenho do Sherlock Holmes estão aqui. Vou falar um pouquinho das decorações. Tenho vários marcadores, depois eu vou mostrar os marcadores uh, melhor, mas por enquanto dá pra ver por aqui que eu sempre coleciono muito também marcadores, adoro. Tem esses livrinhos em miniatura que eu comprei no Museu Britânico, quando eu tava saindo tinha uma lojinha e eu vi que eles tinham essa coleção, daí eu comprei do, tanto do Sherlock quanto do Paul. Eu não resisti, acabei comprando. E aí pequenas coisinhas que a gente vai achando pelo caminho, né? Esse aqui são palitos de fósforo uh, que também comprei, acho que na lojinha do, do Holmes. E ali ele ao fundo, como se fosse uma Londres antiga. E esse suporte aqui, né, de copo, que eu obviamente não queria usar. Também do Sherlock Holmes. Então aqui é a minha pequena coleção do Sherlock Holmes, realmente não é tão grande assim. Tem esse primeiro livro, é um almanac, que eu gosto muito, é um almanac em inglês. Traz é, curiosidades sobre todas as histórias do Sherlock. Todos os contos, os livros, o próprio Conan Doyle, como é que surgiu o personagem. Então é maravilhoso. Tem o box né, do Sherlock com todas as histórias, os contos dele. E aí várias outras edições, tem até ali aquela edição mais antiguinha de Um Estudo em Vermelho, que acho que foi um dos primeiros livros do Sherlock que eu comprei. E aí outras assim que, que são relacionadas ao Sherlock também. Tem quadrinhos, né? E tem também os, as edições da LPM, várias edições da LPM ali, Pocket. E algumas da Zahar, que eu adoro, que é aquela clássico bolso, clássicos bolso de luxo. Sempre vou comprando quando eu encontro. Ali em cima a gente vê um H.G. Wells. Então, ali o H.G. Wells e o Lupin em cima, do Maurice Leblanc, que também é da coleção da Zahar. E aqui a gente tem Sherlock Holmes no Japão, de Eco Estrepador em Nova York, da editora Vestígio. Tem o Crime da Quinta Avenida, dessa autora Ana Catherine Green, que foi um financiamento coletivo que eu participei. Tem um guia da, de novela negra ali, que também é um livro em espanhol. Ellery Queen. Eu tenho alguns do Ellery Queen, não todos aqui, tem outros ali embaixo também. É muito clássico, né? Eu adoro literatura policial clássica. John Le Carré, que é espionagem. A Nagai, o Marsh, que é muito difícil achar livros da Nagai. Eu só, só encontro em Sebo, né? E foi uma das damas da literatura da era policial clássica, né? Eu até gostaria de achar mais livros da Nagai. O James Elroy, que eu confesso que eu não li ali ainda esse livro dele. Mas assim, no estilo noir, diria eu, né? E mais um do John Le Carré ali. Aqui no meio eu guardo alguns livros que são importantes pra mim. Alguns têm um valor sentimental e outros são de... Uh, coleções em inglês também, então eu, eu guardo eles aqui até para eles aparecerem também quando eu gravo os vídeos aqui na estante. Eu vou mostrar um pouquinho deles para vocês, mas antes deixa eu só falar um pouquinho sobre essas decorações. Essa é aquela caixinha que eu já tinha mostrado, da Agatha, né, que veio o copinho. Esse aqui foi uma plaquinha que eu encontrei em Sevilha, com o meu nome, então obviamente eu comprei. Aí aqui temos mais dois funcos. Aquele ali, na verdade, é um chaveiro da Eleven. Esse aqui é o menininho do Iluminado, é o Danny Torrens. Um cachimbo do Sherlock Holmes ali, um cachimbo, né, que eu acabo trazendo pra, pra minha coleção particular aqui, como se fosse do Sherlock Holmes, e embaixo, um estojinho, que é um espelhinho, na verdade, que eu nunca usei, sempre ficou guardado aqui, que eu ganhei da editora Gutenberg, quando eles estavam fazendo o lançamento desse livro da Lisa Gardner. Então, aqui eu tenho, a maioria dos livros são da Agatha Christie, edições em inglês também, Muitos aqui eu ganhei e tem um finalzinho ali, um do Conan Doyle. Então o primeiro ali é uma coleção de contos do Poirot em inglês. Depois tem é, os Diários Secretos da Agatha Christie. Depois tem a Autobiografia, que é um livro que eu gosto muito. Tem um, um vídeo aqui no canal. Eu recomendo bastante vocês lerem. É bem interessante. É, ela foi uma pessoa que gostava muito da vida e, e ela sabia é, descrever emoções e traduzir as pessoas, digamos assim. Ela entendia a forma como as pessoas agiam e ela era muito perspicaz. E você percebe isso através da autobiografia, embora ela não fale sobre todos os assuntos que a gente imagina que ela vai falar, né? Principalmente aquele lá do desaparecimento dela na década de 1920. Ela não vai falar sobre isso. E provavelmente a gente nunca mais vai saber o que aconteceu, né? Mas a vida da Agatha foi bastante interessante e ela fala um pouco disso nessa autobiografia, então recomendo. Ah, e ali tem um, depois desse livro, tem um livro da coleção Pequena Grande Agatha Christie, que é a coisa mais fofa do mundo, eu vou até tirar para vocês verem. Esse livro aqui é uma edição que eu encontrei em espanhol, mas tem também em inglês. Eu acabei vendo em inglês a primeira vez, eu não comprei, daí depois eu fiquei, nossa, por que eu não comprei? 
E aí eu achei isso aqui em espanhol. E aí ela é uma edição que ela é, ela é dedicada, na verdade uma coleção que é dedicada a grandes nomes, não só da literatura, mas da história, né? Para o público infantil. Dentro tem as eh, ilustrações né, sobre a vida da pessoa que está sendo homenageada para o público conhecer quem foi. Então, uma edição muito, muito bonitinha. Quem gosta de, desse tipo de, de item, assim, meio que um item de colecionador, né? Eu acho que é uma boa compra. Fica aqui guardada na parte principal do meu estante. Aí a gente tem ali dois livros do Tito Prates, que é o grande conhecedor da Agatha Christie, não só no Brasil, mas um dos maiores do mundo. E aquele livro, o primeiro é uma biografia da Agatha, autorizada. E o segundo é Viagem à Terra da Rainha do Crime, que também que ele fala sobre lugares lá na Inglaterra relacionados à a, a, a Agatha e à obra da Agatha. Aí tem os quadrinhos de assassinato no Expresso do Oriente, tem um livro também, né, lá em cima, Os Crimes ABC, que é a edição da Harper. Falei pra vocês que eu tenho várias <risos> edições. Na verdade, um eu recebi da editora da Harper e o outro eu ganhei de presente. Então, estão aí guardadinhos. E tem ali algumas edições em inglês, né, The Green Shore Folly, tem Death in the Clouds. Tem uma versão ali que eu comprei, uma edição que eu comprei em Colônia, na Alemanha, que é ali, ó. Eu não sei ler, tá? <risos> Aquele ali, Von Green Shore Garden. E aí tem o box da Globo também com três livros, e curiosamente Assassinato de Roger Ackroyd, que é o meu livro favorito, ele é um dos melhores, na verdade, eu acho, né, o melhor livro da Agatha Christie. Se você quiser começar a ler Agatha Christie e não sabe por onde, comece por esse livro, que é sensacional. Aí tem ali um livrinho do, de inglês também, da Harper, que são com as citações do Poirot. Tem mais dois perdidos ali da LPM, e aqui tem uma edição de Os Cães do, de Bas o, o Cão, na verdade, né, de Baskerville, do Conan Doyle, que é bem bonita essa edição, que é uma edição clássicos da Penguin. Chegamos ao lado esquerdo da estante, logo abaixo de Stephen King, eu tenho aqui a minha coleção de policiais da Companhia das Letras. Ali, ó, com os livros do Garcia Rosa também, tem Padura lá em cima, e aqui também tenho mais alguns que eu já vou mostrar. Primeiro, deixa eu só falar sobre os... As decorações aqui, que é, que é o, mais um Pennywise. Esse aqui é o meu favorito, eu adoro ele, porque ele não está tão apavorante quanto aqui. Essa aqui foi uma xícara que eu ganhei da minha amiga também. Eu adoro essa xícara, porque eu adoro o que está escrito nela. Por favor, não incomode a escritora. Ela pode colocá-lo em um livro e matá-lo. Ali alguns marcadores, esses são dos livros do Robert Louis Stevenson, são maravilhosos. Uma caixinha aqui... De, me, de mint, né, de, de balinhas de menta do Sherlock Holmes. Esse marcador aqui é da Companhia das Letras do Simenon, quando o filho dele veio divulgar a coleção que a Companhia das Letras estava começando a lançar. Isso deve ter sido em 2012, 2014, por aí. E ali tem um Paul escondidinho só ouvindo o que eu tô falando. Antes de falar sobre a coleção policial, só quero citar ali o livro do Fernando Pessoa, né, Quaresma Decifrador, com os contos policiais do Fernando Pessoa, ele que era um grande apreciador da literatura policial, esse foi um presente que eu ganhei, veio lá de Portugal e esse aqui eu não li ainda, lerei muito em breve porque tenho muita curiosidade, mas é um daqueles que eu acabei não lendo. E aí passamos para a coleção policial da Companhia das Letras, eu tenho vários, não tenho a coleção completa, mas tenho vários, tem, começa com Dennis Lehane, o Ian Rankin, John Dunning, alguns do Henning Mankell, que eu gosto muito, foi um, um grande autor sueco. Pete James também, que eu gosto bastante. Dror Michan, esse aqui eu não li. A Dona Leon, que eu adoro, que tem o detetive dela lá de Veneza. Aquele ali não tá dando pra ler direito, mas é Fred Vargas. É, a Fred Vargas, o homem do avesso. E tem o Arnaldur também, que é um, um autor islandês, se não me engano, e eu não li ainda Vozes, quero ler. Tá aí guardado, faz um tempão, acabei não lendo. Esse da Fred Vargas eu li e gosto muito dela, acho ela muito, muito boa. É a Patrícia Cornwell. Aí aqui em cima a gente tem o Kuczynski, o Bernardo Kuczynski, né? E depois temos alguns do Leonardo Padura, inclusive tem um ali até em espanhol. E outro em espanhol, só que do Manuel Vasquez Montalban. E aí tem a minha pequena coleção do Luiz Alfredo Garcia Rosa, que nos deixou no mês passado. Ali o Silêncio da Chuva foi o, o livro que ganhou o Jabuti, que chamou a atenção. Foi o primeiro livro policial dele com o detetive Espinosa, né? 
e chamou a atenção das pessoas já de cara. E foi um personagem que conquistou muitos leitores e fez muita gente se interessar por literatura policial. Então aqui está a minha coleção. Já li quase todos dele. Luiz Alfredo Garcia Rosa. Tem mais um do Padura ali. E aqui tem alguns da Escarpeta. Eu gostava muito de ler a Escarpeta uns anos atrás. Acho que foi uma pena que ela não apareceu, não ganhou nenhuma série na TV ou no cinema, porque foi uma, é uma personagem que teria feito bastante sucesso. Não sei por que a, a Patrícia Cornwell acabou não conseguindo levar ela para o cinema. Então aqui tem alguns dela e ali ainda tem um em inglês da Billie James. Aqui em cima eu tenho alguns que estão assim meio dispostos de forma aleatória. Alguns livros do mesmo autor que estão juntos, mas nada é em ordem alfabética. Então eu tenho ali uh, a, o Almanac, né? Esse texto do Almanac do Twin Peaks. Daí tem a minha coleção do Stig Larsson, maravilhosa. Tenho a coleção e segue com David Lagercrantz, que também já é outra coisa, né? Mas é para ser a parte 4 e 5 da, da saga da Elizabeth Salander. Tem ali o, o livro 5 do Cormor Strike, que é escrito pela J.K. Rowling, né? Ela começou com esse pseudônimo do Robert Galbraith, mas todo mundo descobriu no primeiro livro, já que era ela, alguém dedou, né? E ela não conseguiu escrever de forma anônima. E eu adoro essa série, é maravilhosa. Vejam também a série na TV, que a BBC adaptou os quatro livros, né? Os quatro primeiros livros, então... Não sei exatamente onde procurar, mas quem conseguir achar, assista, é muito bom. Tem a, a Garota Corvo, depois tem ali de frente com o Serial Killer. Tem Contos de Horror do Século XIX, um livro muito bom. Pra quem gosta de histórias clássicas, e tem o um vídeo aqui no canal. Medicina dos Horrores também, eu amo esse livro, acho sensacional. Caixa de Pássaros eu não, não li porque eu acabei vendo a série, fui deixando, fui deixando e não li. A Última Festa, que é bem recente, também tem vídeo no canal. O Violão Azul, John Benville, que eu não li. Pedra no Céu, Isaac Asimov, eu adoro o Asimov. Stig Larsson, biografia dele ali. Muito boa essa biografia, embora eu pare um pouquinho na metade, mas assim, dá pra você ter uma noção do tipo de pessoa que ele foi e a falta que ele faz hoje em dia, né? Uma Estranha em Casa, o Pesadelo Lars Kepler, que também é bem legal, aquele casal sueco. Esse aqui do James Patterson, acho que deve ter sido o único livro do James Patterson que eu li, o dia em que o presidente desapareceu. E agora vamos aqui pra baixo. Logo ali tem Ninféias Negras, eu adoro esse livro, é sensacional, leiam que vocês vão ter uma grande surpresa no final. Tem Rosalind Hellstrom, esse eu não li ainda que é da Suécia também, tem New Gaiman, que eu adoro, ele é maravilhoso, eu já li em lugar nenhum, a mitologia nórdica, eu tô sempre falei, acabo não lendo. E ali tem Belas Maldições com Terry Pratchett, A Garota no Trem com a Paula Hawkins, A Mulher na Cabine com a Ruth Ware. aqui tem dois da Ruth Ware, na verdade, em Um Bosque Muito Escuro, e depois tem Sobre o Jack o Estripador, é um bom livro esse, Donald Brumbelon, dá pra ter uma boa ideia de fatos e fatos históricos, inclusive, notícias sobre investigações de quem foi Jack o Estripador. Tess Gerdsen, que eu adoro, tem Valsa Maldita, eu só tenho um dela, eu acho, eu tenho alguns em e-book, mas o livro mesmo acho que eu só tenho esse. O Bolanho, que eu não li ainda, Júlio Leone, eu li esse livro e não gostei muito não. Acabou, não sei o que ele tá aí, porque eu não gostei muito não. Tem a Sheila Jackson, que é maravilhosa, sempre vivemos no castelo. Tem esses dois da coleção Vestígio aqui, A Dama Oculta e Vértigo, também muito bom. Flores Partidas, da Clarence Slaughter, que é maravilhosa. Aí tem a Colônia, tem a Guerra dos Mundos, ó, mais um aqui do H.G. Wells, <risos> que tá perdidão aqui, era pra estar junto com o outro lá. A Paciente Silenciosa, muita gente não gostou desse livro, mas eu gostei. Os Detetives Selvagens, outro do Bolanho. E dois, mais dois da série da J.K. Rowling. O Chamado do Cuco, que é o primeiro né, da série do Cormor Strike, o detetive dela. E depois tem O Bicho da Seda. Eu acho que O Bicho da Seda é o meu favorito. Aí aqui vamos para a penúltima parte da estante que eu vou mostrar. Que tem alguns livros aqui mais... Da literatura no ar, digamos assim, né? Aqui né? nesse cantinho, em cima é não. Então, vou mostrar um pouquinho de cada um deles. Ali, o, o J tá perdido ali, era para ele estar tá junto com os autores nacionais, mas acabou se deslocando aqui para a esquerda. E gosto bastante dos livros, dos romances policiais do Jô. E o Dan Brown, que eu tenho todos dele, eu gosto muito do Dan Brown. Tem um vídeo aqui que eu falo que eu não gostei de origem, o pessoal só faltou me estraçalhar, é, mas eu realmente não gostei de origem, achei um, um livro meio chato, mas os outros livros dele, gosto muito, 
E aí vamos aqui para a minha partezinha de literatura no ar, que começa com a biografia do Chandler, que é bem interessante, mas se você quiser gostar dos seus ícones, não leia suas biografias, ou tente não ler, a maioria deles você vai se decepcionar com a pessoa, né? A obra do Chandler eu gosto, mas a pessoa realmente deixa, deixava a desejar. Mas é uma boa biografia, recomendo quem quiser conhecer um pouco mais sobre ele. E aí tem a Deus Minha Querida e tem a Dama do Lago ali. Essa série da Alfaguara, quem gostar de Chandler, compre a série, porque tem, eu tenho só esse livro, eu acho que eu tenho só esse. É, mas tem uns quatro livros, eles lançaram uns três, uns, uns três ou quatro com tradução do Braulio Tavares, então compre porque tá sensacional tanto uh, a tradução quanto o livro em si, né, as capas, um trabalho muito bem feito. E aí depois partimos para Dash o Hammett ali, ó, com o Falcão Maltese, que é aquele livro que a gente não encontra em lugar nenhum, só em Sebo, né, e olha lá, porque tá fora de catálogo, na verdade. Aí temos passarinhos lá fora, que estão gostando do meu vídeo, enquanto eu estou quase acabando aqui para mostrar o Acene Lupin, que eu tenho outra edição de Ladrão de Casaca. Não, na verdade não, aquele lá é que eu mostrei antes é Arsene Lupin contra o Herlock Holmes, né? E esse aqui é o primeiro dele, é o Ladrão de Casaca, que é da LPM. Mais um, ele tá perdido ali, porque ele devia estar tá lá, né? E aqui tem mais Chandler, Dash o Hammett, aqui como vocês podem ver. O Sono Eterno talvez seja o livro mais famoso do Chandler. É o primeiro livro do, com o Philip Marlowe, né? Detetive dele. E aqui temos mais Dash o Hammett, O Grande Golpe. E vamos para Roval e Valu. Ah, eu não li ainda, mas são clássicos lá da literatura sueca. Lovecraft. Tem um perdidinho aqui, Crimes Fantásticos, que era pra estar lá com os nacionais, mas está aqui, que é uma coletânea de contos com toda essa gente muito legal aqui. Duda Falcão, César Alcasa, Rubens Luquete, ali, ó, J.K. Chesterton, que eu gosto também, que é das aventuras do Padre Brown, né? Tem a série, que é muito boa, assistam se vocês puderem. E depois tem a Patrícia Heismith, né, com o talentoso Ripley, uma grande autora, ali S. S. Van Dyne, que tem um... Vídeo no canal, é literatura policial clássica também. E aqui a minha coleçãozinha do Simenon, quase não dá pra ver o quanto eu gosto dele, né? Aqui tem vários livros dele, muitos da coleção da LPM, depois esses branquinhos aqui são da coleção da Companhia das Letras. E aqui nós temos o resto do Simenon pela LPM, todos os contos ali, ó. Aqui eu tenho, a maioria dos livros são é, literatura policial nacional. De suspense, de mistério também, de tempo de espionagem. E eu acabei tentando colocar todos aqui juntinhos, mas tem um outro que acaba parecendo que não é né, nacional. Então tá um pouquinho misturado. Mas ali tem o Laurent Binet, depois tem uma pequena coleção do Rex Stout, que é literatura policial clássica também, né, com o detetive Nero Wolf, que adorava, uma boa comidinha. Ah, tem a Ruth Rendel, depois nós temos B.A. Paris, Entre Quatro Paredes, M.J. Arledge, aí tem o livro da nossa querida Vera Carvalho Assunção, que tem uma série com o detetive Alírio Cobra, depois tem a Karina Luft com o Verme, e aqui tem o Mundo Emocionante do Romance Policial, que é tipo uma bíblia da literatura policial feita pelo Paulo de Medeiros e Albuquerque. Ah, tem o Roger Franchini, tem o Cyberpunk, tem Cidade Sombria, Tony Belotto, tem mais alguns ali organizados pelo Tony na outra estante, mas aqui ficou o São Paulo no ar. Tem a Andrea Nunes, que é uma excelente autora, o Antônio Catani, o Lemins, na verdade o Anísio, né, o homem que é o autor de O Assassino que Mutilava Lemins, a Paula Bager, com Nove Tiros em Chefe Lidu, o Gustavo Ávila, que tem aqui, eu tenho os dois livros dele, Quando a Luz Apaga e O Sorriso da Hiena. Meu favorito é O Sorriso da Iana, é sensacional, leiam esse livro, vocês vão gostar porque o Gustavo Ávila escreve muito bem. Tenho aqui Os Três Suspeitos e Outras Histórias de Mistério e Terror. Outro livro do meu amigo Tito Prates, também temos Páginas do Futuro, Dança da Escuridão, Horror na Colina Derton, esses dois aqui são livros de terror, tá? Do Marcos Barcelos, muito bom pra quem gosta. O Detetive Sentimental, Tabajara, Ruas. Criminal, que é uma coletânea organizada pelo Sérgio Pereira Couto e Jean Paulo Selle. Tem aqui os livros do Rubem Fonseca, que também nos deixou né, no mês passado. Uh, o Rubem Fonseca, que foi um dos grandes autores da nossa literatura, e aqui a gente guarda um pouquinho dos principais livros dele. Temos aqui o livro do Mandrake, a Bíblia Bengala. O Rubens também tem um lugar especial aqui. 
Ficção de Polpa, que foi organizado pelo Samir Machado de Machado, também bem legalzinho esse livro. A Pedido do Imperador, do Fernando Perdigão. Jogo de Damas, da Miriam Campelo. O Detetive de Florianópolis, de Jair Francisco Rams. Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Os Viúvos e Sete de Paus, do Mário Prata, o querido Mário Prata. Aqui, muito bem-humorado os livros dele. Se você gosta de literatura policial com esse toque de humor, leia Mário Prata e o seu detetive, ok? Flávio Carneiro também, muito legal os livros dele, um romance perigoso que eu tenho aqui. A Patrícia Mello, que é uma grande autora e aqui eu tenho Fogo Fato. O Luiz Eduardo Mata também, que tem vários livros de literatura de mistério, de suspense, né? Esse aqui é o Mistério do Grêmio, que também tem vídeo aqui no canal, leiam. O Salinho Miguel com nós, que se não me engano foi o último livro que ele lançou. Tem O Caminho do Louco, do Alex Mandarino. Tem Desumano, da Olivia Maia. Missão Pressal 2025, que é um livro de espionagem da Viviane é, Geber, eu acho que é. E muito bom, também recomendo. Tem resenha no site. O Casamento, do Vitor Bonini, que tem uma série muito boa, policial, com o detetive. Procurem os livros do Vitor, o nosso grande autor também aqui de literatura policial. A Cláudia Lemes, que eu adoro. Esse aqui é um Martini com o Diabo. O César Alcázar também, que é o organizador do Porto Alegre Noir. Aqui tem A Culpa é da Noite. Leiam César também. Ali tem mais um outro aqui da Cláudia Lemes, Eu Vejo Kate, que é um livro sensacional. Aqui eu deixei por último, que é o meu cantinho com os livros da Dark Side Books e as coisas que eu ganho da, da Dark Side também, porque a gente tem parceria né, com a editora, então eles mandam os kits pra gente, com exceção dessas agendas que eu coloquei aqui, mas elas são agendas que eu compro em viagens. Aí ali tem os livros e todas as coisinhas que eles mandam. Quase todas, né? Algumas estão meio que espalhadas nas outras estantes. Mas eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Aqui são os, mar os marcadores, alguns marcadores, inclusive, que eu vou sortear, né? Eu vou sorteando, então eu vou deixando aqui para sortear com o tempo. E os cartões que eles mandam, né? Com a, da divulgação dos livros. Então, aqui é do é, Vitorianas Macabras. Maravilhoso esse livro também, adoro. E ali tem o um bonequinho voodoo, que veio na época do Coração Satânico. Essa caveira aqui não foram eles que mandaram, não, tá? Essa aqui foi eu que comprei. Mas eu achei que tinha tudo a ver com esse cantinho aqui. Um travesseirinho do, da divulgação do livro do HP Lovecraft, né? Que, que eu, eu amo o turno ali, da caveirinha. E essa fita aqui de Crime Scene, do Serial Killers, que eu nunca abri. Então fica aí guardadinha. É sempre bom ter, né? Uma cruz pra espantar as coisas ruins que tentam entrar na sua casa. Esse aqui também foi um, um canivete que eles enviaram. Eu nem sei com que livro veio esse daqui, agora eu não lembro mais. E aqui tem o tarô, que eu esqueci de mostrar, mas é o tarô macabra, que é bem legal. Então, gente, aqui é onde eu guardo a coleção, começando ali com a Casa dos Espíritos, depois tem o, o livro do Robert Louis Stevenson. Ai, nem todos eu lembro o título, então eu vou passando o que eu não lembro, eu vou passando, tá? Jack Estripador, da Carrie Maniscalco. Depois tem esse livro aqui impressionante, que é A Máscara da Maldade, sobre o serial killer Dennis Lynn Raider conhecido como BTK. Tem um vídeo aqui no canal, deem uma olhada para vocês conhecerem um pouco dessa história. Aqui o Vitoriano das Macabras, que eu gostei muito, muito mesmo, principalmente para quem gosta de literatura clássica, aquele vermelhinho ali. Daí tem o, o livro do... que tem o New Game, aquele é o Lemizu, com contos né, de sobrenaturais e contos de uh, fantasia. Seres mágicos e histórias sombrias, isso. Aí tem Medicina Macabra, <risos> que é até, na verdade, engraçado, porque você encontra cada caso bizarro do passado, né? Como a medicina era no século XVIII, XIX, é, que tem uns que você realmente não acredita. Também tem vídeo aqui no canal. O Medo Clássico, do Lovecraft, o meu amigo Damer, Damer. tem esse aqui, é o livro sobre o Fred Krueger, né? o, o personagem, o filme. Aí tem Columbine, do Dave Cullen, que é um livro que te faz chorar, porque realmente foi uma história trágica e ele foi um dos primeiros repórteres que chegou lá na cidade, né, quando teve aquele tiroteio na escola e, e é muito, muito bem contado tudo o que aconteceu lá pelo David Khan. Então eu recomendo bastante esse livro, tem um vídeo aqui no canal. Killer Town, que também é uma biografia de um serial killer. Se você gosta desse tipo de leitura, você vai gostar desse livro. O serial killer era o John Wayne Gacy. E aquele último ali é a trilogia dos espinhos. Aí aqui tem esse livro aqui que eu dedico aos meus gatos. Vida de gato. Tem Ritual Romano, 
e essa fofura que é o fantástico alfabeto Lovecraft. Aqui temos a caveirinha e lá no fundo o Paul nos observando, enquanto aqui embaixo tem o almanac dedicado aos fãs da série Stranger Things. Aí temos aqui uh, aquele VHS ali, veio junto com o livro A Casa dos Espíritos, inclusive ele está lá do outro lado não está. Ali tem uma edição de Os Pássaros que eu comprei e não tirei ainda do plástico, como dá pra perceber, né? Esse livro de baixo aí é A Criatura, do Andrew Piper. Depois tem dois livros da Kimberly Bradley, um do Walter Tevis, o colecionador John Falls. Aqui são aqueles livros de Ed e Lorraine Warren. Nossa, eu morri de medo quando eu li esses livros. Esse é pra quem gosta de livro de terror mesmo sobrenatural, essas coisas assim. Ali também outro livro sensacional do César Bravo com os contos de terror dele, verdadeiras histórias de sangue. Então temos Edgar Allan Poe, medo clássico. Tem que ter Poe, né? Quanto mais Poe, melhor. Serial Killers, do Harold Chester, Anatomia do Mal, um livro bem difícil de ler porque é cada caso assim mais horripilante do que o outro. Inacreditável que tem a gente tão ruim assim nesse mundo, mas enfim. Ali a biografia do Stephen King, também muito, muito legal. Socialkillers.com O livro da Ilana Kazoi, que é o livro mais completo sobre serial killers E o horror no ar da Robin Mintz Coleman É isso, acabou gente Espero que vocês tenham gostado, eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo pro canal Mas foi muito legal fazer Já era um vídeo que eu tava querendo fazer há algum tempo E aí eu comecei a falar sobre isso no Instagram E aí as pessoas começaram a falar que realmente estavam com curiosidade para conhecer os livros que eu, eu sempre mostro aqui, né? Eu não tenho gravado tantos vídeos aqui né? na, na sala, mas tem uns vídeos anteriores que as pessoas querem saber exatamente que livros eu tenho, quais são as minhas coleções, então espero que vocês tenham gostado de, de ver aí, pelo menos nessa estante principal, quais são as preciosidades que eu tenho. Se você gostou deste vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal. Obrigada a todo mundo que volta aqui para ver os vídeos, né? as resenhas, os comentários sobre séries e filmes. Eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro, e book ou quem sabe a parte 2 dessa tour pela estante. Tchau!